పని భారం తగ్గించాలని పెంచిన జీతాలు వెంటనే అందించాలని మేడ్చల్ అంగన్వాడీ టీచర్లు హెల్పర్లు ధర్నా ప్రారంభించారు దీంతో మేడ్చల్ మండలం అంగన్వాడీ కేంద్రం ముందు నిరసన జ్వాలలు వెలువెత్తుతున్నాయి మేడ్చల్ మండలం అంగన్వాడీ కేంద్రం ముందు అంగన్వాడీ టీచర్లు హెల్పర్లు ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ధర్నాలో సిఐటియు నాయకులు అశోక్ మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ టీచర్లు హెల్పర్ల నుండి గొడ్డు చాకిరీ చేయించుకుంటున్న ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు వారి పని భారం తగ్గించాలని అలాగే వారికి పెంచిన జీతాలు పదిహేను వందల రూపాయలు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల వద్ద మూడు రోజుల పాటు ధర్నా నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు అక్కడ అక్కడ నుంచి రేషన్ మోసుక రావాల్సిన పరిస్థితి రేషన్ మోసుక రాకుండా ఆటోకి రాయి తన జీతం నుంచి కట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అదే కాదు జీతంలో ఎంత జీతం పడుతుందో ఎంత బిల్లులు పడుతున్నాయో క్లారిటీ లేకుండా మెసేజ్లు మాత్రం గుండు గుత్తగా మెసేజ్లు పంపించినటువంటి పరిస్థితి అందుకని అంగన్వాడీలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఇంత అంత కాదు ఈ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని సిఐటియు గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది అంగన్వాడీల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి ఈఎస్ఐపిఎఫ్ అమలు చేయాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించేంత వరకు సిఐటి పోరాటం చేస్తుంది అప్పటి వరకు ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే జీతాలు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి యూనిఫామ్ ఇవ్వలేదు యూనిఫామ్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సెంటర్లకి రావాల్సిన రెండుని టైంకి ఇవ్వట్లేదు అది ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలోనే ప్రభుత్వం రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి బియ్యం తీసుకురావాలని పెట్టాం ఈ తప్పు సరుకులు ఇంతకుముందు స్కూల్కి వచ్చేది ఎప్పుడు రేషన్ అంగన్వాడీ టీచర్లు రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి క్యూ నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వస్తున్నాయి ఈ టైంలో స్కూల్లో ఎవరైనా చెక్కింగ్ వస్తే ఎవరు బాధ్యత అని అడుగుతున్నాం రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి క్యూ నిలబడాలంటే కనీసం గంటలో రెండు గంటలు నిలబడాల్సి వస్తాయి ఆ టైంలో స్కూల్లో పిల్లలకి పాఠం చెప్పాలా రేషన్ షాప్లో క్యూలో నిలబడాలని ఈ మంది ప్రశ్నం అందుకనే సరుకులు స్కూల్కి పంపాలి అని మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా టీచర్లకి ఇప్పటికీ టీచర్లు గీతాలు పెంచిన తప్ప దాదాపు ఖర్చు పెరుగుతున్నది డిజైనింగ్ చేయాలి జిరోస్కోపీలు ఇంటర్నెట్ ఖర్చులు ఫ్యాక్స్ పంపాలి ఇవన్నీ టీచర్ జోబు నుంచి జీతం నుంచి చేస్తున్నాం పదివేల ఐదు వందలు పెంచారే తప్ప దాదాపు నెలకి రెండు వేలు రెండు వందల వేల రూపాయలు తిరిగి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఖర్చు పెడుతున్నాం ఈ డబ్బులు కూడా వాపస్ పెండింగ్ లేకుండా ఎప్పటికప్పటికి పిఏటీఏ రూపంగా ఇవ్వాలని సిఐటియు తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అని హెల్ప్ యూనియన్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా టీచర్ల పెన్షన్ టీచర్ల పెన్షన్ కానీ హెల్పర్ల పెన్షన్ కానీ పెంచాలి అదేవిధంగా అమౌంట్ ఇప్పటికే మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ అమౌంట్